আজকে হচ্ছে কি আমরা সরাসরি কালারিং পেজগুলো কিভাবে ডিজাইন করতে হয় চলে যাব হ্যালোইন হ্যালোইনটা দেখলে আমরা মোটামুটি সব কিছুই পারবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ইভেন্ট ক্রিসমাস সব কিছুর কালারিং পেজেস আমরা কালেক্ট করতে পারবো এবং ডিজাইন করতে পারবো সমস্যা নাই তো এর জন্য আমি আগে অ্যামাজন থেকে কিছু ডিজাইন দেখে আসি আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে ভিতরের পেজগুলো কিভাবে তৈরি করে কিভাবে কাস্টমাইজেশন করে এগুলো তো একবার একদম যারা লাইন আর্টে এক্সপার্ট তারা চাইলে একদম ম্যানুয়ালি নিজে ইচ্ছায় তৈরি নিজেতেই মনে করে নিজ থেকে একদম এটু জেট তৈরি করতে পারে কিন্তু লাইন আর্ট করলে অনেক সময় সাপেক্ষ বেশি অনেক সময় লাগে এই যেরকম একটা ক্যারেক্টার লাইন আর্ট করা হুম এগুলো অনেক সময় লাগে এই যে ক্যারেক্টারগুলো ওটা ক্যারেক্টার ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে হ্যালোইনের स्टक मार्केट मध्य सबसे बेस्ट एक स्टक मार्केट हम सातार स्टक और ये सब किस अपना पा जाए सब किस कलारिंग पेजर सब बेस्ट सातार स्टक हाँ डिजाइन कर बोली कैर अल्टरनेटिव नहीं कैडिपी टीम तरा क्ज करते अलरेडी তো এআইয়ের বিষয়গুলো তারা অ্যাপ্রুভ করবে না এটাই আর কি এখন যদি অ্যাপ্রুভ করতেছে কিন্তু এআই দিয়ে যারা এই সব কাজ করতেছে তারা কিন্তু আপনার বেশি দিন মার্কেটে টিকে থাকতে পারবে না এটুকু বলতে পারি অন্তত ঠিক আছে তো এখন তো কোন জায়গায় নিষেধ নাই লেখা নাই বা কোনো কিছুতে নাই কোনো কিছুতে নাই নিষেধ নাই এখন আপনি এআই কোন এআই ব্যবহার করবে নিটার উপর ডিপেন্ড করবে যেরকম এখন एडवि फायरप्लै आडवि फायर प्लै सब फ्री क्योंकि एडवि फायर प्लै क्या पार्सनल यूजर जो दे कमार्शियल यूज करार्जन को लाइसेंस देना कमार्शियल यूजर जो जी टी आई टुल्सगुल लाइसेंस देगुल यूज करते समस्या नहीं ठीक है तो कमार्शियल लाइसेंस आईटा देखे दें कर समस्या तब एड जगते ना ढुकाट भलो डिजाइनर दे ठीक है अपनी एआई थे भलो क्वालिटी इमेज पाना मानदेज कलेक्शन सार्च कर लगभग सार्च करारे 
এখানে অলরেডি 37000 এর উপরে কালেকশন দেখাতে তার এখানে পেজ আছে ঠিক আছে হ্যালোইন এর পেজ এই যে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর পেজ আছে এত পেজ আপনি আর কোন স্টক মার্কেটে পাবেন না এই শাটার স্টকে যত পেজ ইয়ে আছে এরপর আপনি অ্যাডোবি স্টকও পেতে পারেন কিন্তু শাটার স্টকে অ্যাডোবি স্টকের তুলনা অনেক বেশি পাওয়া যায় তো এখন এই ইমেজ গুলোকে আমরা কিভাবে ডাউনলোড করব এবং কিভাবে ভেক্টর করে কিভাবে হালকা পাতলা কাস্টমাইজ করে পেজ রেডি করতে পারি ওই বিষয়টি আমরা শিখব ঠিক আছে তো যেরকম আমি এই যে এখানে একটা পেজ আছে এটা একটা কালারিং আছে আর কিছু কালার ছাড়া আছে আপনি সব কিছু ডাউনলোড করতে পারবেন আমি যে সিস্টেমে দেখাইবো সব কিছু ডাউনলোড করতে পারবেন আমি এটা ডাউনলোড করব এটাকে আমি একটা ট্যাবে ওপেন করলাম কন্ট্রোল কি প্রেস করে পাশাপাশি এটা হচ্ছে ট্রিক এই সাদা সিদাগুলো ডাউনলোড করবেন তাহলে আপনি এক্সট্রা অনেক ডিটেলস অ্যাড করতে পারবেন যেরকম এটা এইটা ঠিক আছে এই যেরকম এটা অনেকবার ইউজ হয়েছে অনেক জায়গায় করতে পারবেন সমস্যা নাই সাটার স্টক থেকে নিলে কোনো অসুবিধা হবে না এইটা নিলাম এরপরে এইটা নিলাম আচ্ছা তাহলে এইখানে দেখেন আপনি যদি দশটা ইমেজের প্ল্যান নেন তাহলে পার ইমেজ দেখেন আপনার প্রায় তিন ডলারের মতো দুই ডলার নব্বই সেন্ট ঠিক আছে আর এটা নিলে পাঁচটা ইমেজ ডাউনলোড ওই থিং এয়ার লাইসেন্স ওইগুলো হিউজ দাম আসলে সাঁটার স্টকের যে ইমেজগুলো প্রচুর দাম এখন আপনি এটার মধ্যে ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে এটার মধ্যে রাইট বাটনে ক্লিক করে সেভ ইমেজ আছে ক্লিক করে সেভ করে ইমেজটাকে সেভ করে ফেললেন এখন দেখেন এটার মধ্যে দেখেন সাঁটার স্টকের লুগু দেখা যাচ্ছে সাঁটার স্টকের এরপরে এই সিল মানে এটা আবার তেরকম ভালো কোয়ালিটিরও না একটা লো কোয়ালিটির একটা ইমেজ এখানে তো এটাকে আমরা কি করব হাই কোয়ালিটিতে কিভাবে নিতে পারি এই যে ইমেজটাতে আসার পরে এই যে উপরে একটা লিঙ্ক আছে এটা হচ্ছে ইমেজের লিঙ্ক ঠিক আছে এই লিঙ্কটাকে এখান থেকে কপি করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতে পারি বা সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করে কপি করতে পারি কপি করার পরে আমরা আর একটা সাইটে সহযোগিতা নেব পি এন জি ডট আই এস কি পি এন জি ডট আই এস সবাই মনে রাখবেন নামটা অনেক ছোট পি এন জি ডট আই এস এই বিষয়গুলো অনেকে ঘুরায় পেঁচায় দেখা অনেক সময় নেয় আসলে আহামরি কিছু না এই ধরনের পেজ তৈরি করা কালারিং পেজ ভালো মানের কালারিং পেজ আপনি তৈরি করতে পারবেন যদি ক্লাসটা করেন পিএনজি ডট আইএস আসার পরে এইখানে প্রাথমিকভাবে আপনাকে কি করতে হবে লগ ইন করে নিতে হবে আমার এখানে লগ ইন করা আছে বা সাইন আপ করে নেবেন কন্টিনিউ উইথ গুগল দিয়ে করে নেবেন ঠিক আছে আমার লগ আউট দেখাচ্ছে এরপরে আপনারা এইখানে একটা অপশান আছে দেখবেন ফাইন্ড স্টক একটা অপশান আছে এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পরে এইখানে দেখেন ইউআরএল দেওয়ার জন্য একটা টেবিল আছে ঠিক আছে এখানে আপনি আপনার ইউআরএলটা দিবেন দেওয়ার পরে এখানে সার্চে ক্লিক করবেন সার্চে ক্লিক করার পরে এই দেখেন ওই পেজটা কিন্তু এখানে নিয়ে আসছে এখনও ক্লিয়ার হয় নাই আবার আমাকে ফাইন দিস স্টকে ক্লিক করতে হবে ফাইন দিস স্টকে ক্লিক করলাম প্রসেসিং চলতেছে এখন ক্লিক টু ভিউয়ে ক্লিক করব ক্লিক টু ভিউয়ে ক্লিক করলে এই যে লোডিং নিচ্ছে চলে আসছে অত ভালো রেজলেশনে চলে আসছে এখন কি করতে হবে এই যে সাইটে ক্লিক করতে হবে সোর্স যে সাইটটা আছে সোর্স সাইডের এখানে ক্লিক করলে আপনি ইমেজটা এই দেখেন ইমেজটা দেখেন কত হাই কোয়ালিটির ইমেজ পাচ্ছি আমি মানে একদম হাই কোয়ালিটি পাশাপাশি উইদাউট ওয়াটার মার্ক কোনো ওয়াটার মার্ক নাই এখন এটাকে রাইট বাটনে ক্লিক করে সেভ ইমেজেস ক্লিক করে এটাকে সেভ করে ফেলবো ভাই সেভ ইমেজেস আচ্ছা এবার দুইটা ইমেজের পার্থক্য আমি আপনাদেরকে দেখাই এইটুকুই কাজ আমি আবার করে দেখাবো প্রয়োজনে এটা হচ্ছে আমার একটা ইমেজ আচ্ছা 
এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইমেজ এই দেখেন এটার মধ্যে অনেক লোগো টোগো দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে আমি সেকেন্ড ইমেজ ডাউনলোড করেছি যে কোনো লোগো নাই এমনকি রেজলেশন ওইটার থেকে অনেক বেটার ভালো ঠিক আছে লোগো টোগো রিমুভ করা রেজলেশনও বেটার এই যে একটা ইমেজ ডাউনলোড করলাম তো অনুরূপভাবে আমি আর একটা ইমেজ ডাউনলোড করবো সেম আচ্ছা তাহলে এই সোর্সের সাইডটা কেটে ফেললাম এফআই আমি ই ট্যাপটা শুধু রেখে বাকিটা কেটে ফেললাম তো এখানে আসার পর আবার ফাইন্ড স্টোকে ক্লিক করব ফাইন্ড স্টোকে ক্লিক করার পর এই যে এখানে লিঙ্ক দেওয়ার কথা বলতেছে ও এটা অলরেডি ডাউনলোড করে ফেলছি এখন এটা ডাউনলোড করব তো এটার লিঙ্কটা এইভাবে সেমভাবে নেব কপি করে এখানে এসে এই লিঙ্কটাকে এখানে পেস্ট করে দিব সার্চে ক্লিক করব সার্চে ক্লিক করার পরে ফাইন্ড দিস স্টকে ক্লিক করব আপনার যে কোনো কালারিং পেজ প্রয়োজন সাটার স্টকে সাটার স্টক থেকে এইভাবে নিতে পারবেন ক্লিক টু বিউ ক্লিক করলাম লোডিং নিচ্ছে এইখানে এই যে চলে আসছে সোর্সের এখানে সোর্স সাইডে ক্লিক করলাম কত সুন্দর করে ইমেজটা চলে আসছে রাইট বাটনে ক্লিক করে সেভ ইমেজেস ক্লিক করলাম আচ্ছা এবার আসেন কাস্টমাইজেশন কিভাবে করবেন সেমভাবে আমি হ্যালোয়েন শুধু ডাউনলোড দিলাম আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতো যে কোনো কালারিং পেজ এখন নিতে পারবেন ইনি কালারিং পেজ তৈরি করতে পারবেন এখন কেডিপিতে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত কিভাবে করবেন ঠিক আছে সোজা সাজা নিয়ে কাজ করতে পারবেন কিন্তু আপনার আমাদের কাছে প্রিমিয়াম লাইসেন্স নাই ঠিক আছে প্রিমিয়াম লাইসেন্স থাকলে সরাসরি ডাউনলোড করে আমরা সরাসরি ইউজ করতে পারতাম যদি ওদের এখান থেকে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন নিয়ে ডাউনলোড করতাম কিন্তু আমি ইউজ করতে পারব না তো এই স্টক মার্কেটগুলো প্রিন্টেবল প্রিন্ট করে আপনি এটা যে কোথাও সেল করতে পারবেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনাকে ডিজিটাল প্রোডাক্ট হিসাবে লাইসেন্স দিবেন না এটা ডিজিটাল প্রোডাক্ট হিসাবে আপনি কোথাও সেল করবেন ওই লাইসেন্স কোনো স্টক মার্কেট দেয় না এটা মনে রাখবেন সব স্টক মার্কেটগুলো থেকে আপনি সোর্স নিতে পারবেন ডাউনলোড করতে পারবেন কিন্তু প্রিন্ট করে আপনি যে অনেক কিছু করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তারা কোনো প্রবলেম ধরবে না আর যদি এটাকে আপনি অন্য একটা সাইডে এখান থেকে তাদের কাছ থেকে কিনে আর একটা সাইডে বিক্রি করার চেষ্টা করেন ডিজিটাল প্রোডাক্ট হিসাবে তাহলে এটা গ্রহণ ইয়ে হবে আর কি জামালায় পরে যাবেন তারা কপি রেটের ইস্যু ধরবে ট্রেডমার্কের ইস্যু ধরে আপনার অ্যাকাউন্টে ইফেক্ট করবে কেডিপিতে আমরা কিন্তু ডিজিটাল প্রোডাক্ট সেল করি না আমরা কি প্রোডাক্ট সেল করি প্রিন্টেবল প্রোডাক্ট সেল করি আমরা ডিজিটাল প্রোডাক্ট দিই ঠিক আছে কিন্তু কাস্টমার যখন অর্ডার করে তার বাসায় কিন্তু প্রিন্ট হয়ে যায় এই জন্য এটাকে আমরা ডিজিটাল প্রোডাক্ট হিসাবে গণ্য করি এটা কেডিপিতে যে প্রোডাক্টগুলো আমরা সেল করি সেল হওয়ার পরে এটা কিন্তু কাস্টমারের কাছে ফিজিক্যালি প্রোডাক্টটা যায় ডিজিটাল প্রোডাক্ট যায় না ঠিক আছে আমরা হয়তো বা ফিজিক্যালি প্রোডাক্টটা দিয়ে রাখি এখানে কিন্তু কেডিপি এরকম ব্যাকটোর ফাইল সেল করে না তারা কি করে ফিন করে তারা একটা বই আকারে এই ডিজাইনগুলো সেল করে তো কেডিপির জন্য উপযুক্ত কিভাবে করবেন ডিজাইনগুলো এখন আসেন ওইটা দেখি তাহলে ভাই শুধু কেডিপিতে দিতে পারবো মানে লাইসেন্স নিয়ে আর অন্য কোনো মার্কেট প্লেসে দিতে পারবো না 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 অন্য কোনো মার্কেট প্লেস এইগুলো দিতে পারবেন না আমি যেভাবে দেখাচ্ছি ঠিক আছে তো আর যদি লাইসেন্স নিয়ে নেই তাহলে লাইসেন্স নিয়ে নিলে তো আপনি অন্য কোনো মার্কেট প্লেসে কিভাবে দিবেন স্টক মার্কেটে কি আপনি কি ব্যাকটোরগুলো দিতে পারবেন অবশ্যই কাস্টমাইজ করতে হবে আর এইগুলো কেউ যদি আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এগুলোকেও ডাউনলোড করে যদি আপনি কাস্টমাইজ করেন তাহলেও আপনি অন্য স্টকে দিতে পারবেন কিন্তু এটা ডিজাইনাররা ভালো বুঝি কাস্টমাইজেশনটা বুঝতে পারছেন এটা তো মনে করেন যারা আমরা শুধু কেডিপিতে কাজ করার জন্য আসছি তারা এই বিষয়টা বুঝবো না আচ্ছা আমাদের কমিউনিটি গ্রুপে আসবো আমাদের প্রথমে কি লাগবে ব্যাকটোর মিউজিকটা আমাদের কি করতে হবে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে যে ব্যাকটোর মিউজিকটা কিভাবে কি করবেন আমি এখানে দেখাচ্ছি সার্চ করে আপনারা আমাদের গ্রুপে এসে এখানে সার্চ করবেন ব্যাকটোর মিউজিক লিখে সার্চ করলেই হবে ঠিক আছে আমি এখানে শুধু ব্যাকটোর লিখে সার্চ করলেও চলে আসবে ব্যাকটোর মিউজিক লিখে সার্চ করলেও চলে আসবে এই যে এখানে আমাদের মেইন বড় গ্রুপে ব্যাকটোর মিউজিক কিভাবে ইনস্টল করবেন এবং ব্যাকটোর মিউজিকের ডাউনলোডের ড্রাইভ লিঙ্ক দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে ব্যাকটোর মিউজিক কিভাবে ইনস্টল করবে এবং হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাও দেখাচ্ছে ওইটাও দেখাচ্ছে ওইট ওইট তো এইখানে ব্যাকটোর মিউজিক আছে ব্যাকটোর মিউজিক দিয়েও কাজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে কি যে ইনস্ট্যান্ট ব্যাকটপ করে দেয় ব্যাকটোর করে দেয় তবে পিসের কোয়ালিটি ভালো থাকতে হয় এবার আসেন ব্যাকটোরাইজ ডট এ আইয়ের বিষয়টা ব্যাকটোরাইজার আর কি ওইটা আপনারা ব্রাউজারে আসবেন সরাসরি আচ্ছা ওই সফটওয়্যার অ্যাভয়েড করেন ব্যাকটোরাইজারও ভালো রেজাল্ট দেয় ঠিক আছে 
কিন্তু এই সফটওয়্যার হচ্ছে কনফিগারেশনের উপরে ভালো রেজাল্ট দেয় দেখা গেছে আপনার সব ইয়া কনফিগারেশন যদি খুব হাই হাই জেনারেশন হয় তাহলে সফটওয়্যার থেকে ভালো পারফরমেন্স পাবেন কিন্তু এখানে ব্রাউজারে সেম পারফরমেন্স পাবেন আমি ভালো পিসি দিয়ে করলে যে পারফরমেন্স পাবো আপনি মনে করেন দুই জিবি র্যাম হলো পিসি দিয়ে করলে সেম পারফরমেন্স পাবেন এখানে কি করবেন ব্যাক্টোরাইজার আর কি ব্যাক্টোরাইজার ডট এআই আমি এই সাইডের লিঙ্কটা এই যে এই সাইডের লিঙ্কটা আমি এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর যারা ক্লাস রেকর্ড দেখবেন তারা ব্যাক্টোরাইজার ডট এআই লিখে সার্চ করবেন আমি এখানে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম ব্যাক্টোরাইজার ডট এআই এখানে আসার পরে লগ ইন টগ ইন কিছুই করা লাগবে না এটা ব্যাটা পার্সন চলতেছে মেবি এটা কিছুদিনের মধ্যে প্রিমিয়াম হয়ে যাবে এটা যখন পুরোপুরি ইয়ে হয়ে যাবে ডেভেলপ হয়ে যাবে তখন এটা প্রিমিয়াম হয়ে যাবে তো এখান থেকে এখন আনলিমিটেড আপনি ব্যাক্টোর করতে পারবেন তো এইখানে আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার যে ডাউনলোড করা যে ইমেজগুলো আছে ইমেজটা এখানে ওপেন করে দিয়ে দিবেন দিয়ে দেওয়ার পরে প্রসেস চলতেছে এই যে এটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল ইমেজ এই যে এই পাশটা বাম পাশ হচ্ছে আমার অরিজিনাল ইমেজ এবং ডান পাশ হচ্ছে কি আচ্ছা আমি ইয়েটা চালু করি সফটওয়্যারটা চালু করলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে বোঝানো যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল ইমেজ ঠিক আছে এই দেখেন এটা জুম করলে এই সাইড ফেটে যাচ্ছে এবং এই সাইড দেখেন একদম স্মুথ তার মানে এটা ব্যাক্টোর হয়ে গেছে এখন ঠিক আছে এই যে সাঁটার স্টক থেকে আমি অরিজিনাল ফাইল ডাউনলোড করলে লাইসেন্স সহ ফাইলটা ডাউনলোড করলে যে ব্যাক্টোর ফাইলটা পাইতাম আমি ওই ব্যাক্টোরটা কিন্তু এখন করে ফেলছি এখানে এই ব্যাক্টোরাইজারের মাধ্যমে ঠিক আছে এটা দেখেন জুম করলে ফেটে যাচ্ছে এবং এটা যত জুম করবো কোনো ফাটবে না এবং কোনো ইফেক্ট করবে না এটার মধ্যে এখন ডাউনলোড কীভাবে করব ডাউনলোড করার জন্য এই যে ডাউনলোড একটা অপশন আছে এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করার পরে আপনাদের এখানে মেবি অন্য একটা বিষয় সিলেক্ট থাকতে পারে আপনারা কি করবেন ইপিএস সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে ইপিএস সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে ডাউনলোড করে ফেলবেন আর কোথাও কোনো অপশন ইয়ে করবেন না ইপিএস সিলেক্ট করে ডাউনলোড করে ফেলবেন ঠিক আছে এখানে আরও সেটিংস আছে ডিজাইনার যারা তারা বোঝে আপনারা শুধু ইপিএস সিলেক্ট করে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন তাহলে কি হলো একটা ইপিএস ফর্মেটে এটা ডাউনলোড হয়ে গেল এটা আমি ওপেন করতেছি আরেকটাকে আমি ব্যাক টুর করব তার জন্য আমি একটা ব্যাক দিলাম ব্যাক দেওয়ার পরে এখন ওই যে আমার আগের যে আরেকটা ইমেজ আছে ওইটাকে আমি ব্যাক টুর করে ফেলি ভাই ব্যাক টুর ম্যাজিক একটা করে দেখান তো ভাই ওয়েট ভাই আচ্ছা এটাকে করে ফেললাম ব্যাক টুর এই দেখেন এই পাশ এবং উপা এটাকে আমি ডাউনলোড করে ফেলি ডাউনলোডে খুব অল্প সময় এটা করে ফেলে ব্যাক টুর ম্যাজিকের তুলনায় এটা সময় অনেক অল্প নেয় এটা ডাউনলোড হয়ে গেল এবং কিটাকে ওপেন করে ফেললাম ব্যাকটার মধ্যে অনেক সময় নাই মেবি আচ্ছা ব্যাক তো এখন তো আপনার চলে আসছে এর যেমন আর অনেক এটা অনেক সহজ ব্যাকটার ম্যাজিক এর তুলনায় আমি ব্যাকটার ম্যাজিক দিয়ে দেখাচ্ছি আচ্ছা ব্যাকটার ম্যাজিকে আমি বারেন ইমেজটাকে আমি ব্যাকটার ম্যাজিকে নিয়ে আসলাম এখানে এনে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পরে এখানে ফুল অটোমেটিক লান দিয়ে বেসিক নেক্সট এটাই রাখলাম রিকোয়ারমেন্ট যেটা করতেছে হাই দিলাম আচ্ছা কালার টু কালারই থাকবে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এই ব্যাক টু মিউজিক তুলনামূলক একটু সময় নেয় ঠিক আছে এই যে দেখা যাচ্ছে ওইটার থেকে আপনার একটু সময়টা একটু বেশি নেয় प्रिमियम তো প্রিমিয়াম হয়ে গেলে তো আমরা তখন ব্যাক্টোর করতে পারবো না তো ব্যাক্টোর করার জন্য বিকল্প এ হচ্ছে ব্যাক্টোর ম্যাজিক এটা প্রিমিয়াম অবশ্যই কিন্তু এটাকে ফ্রিতে কীভাবে ইউজ করবেন আনলিমিটেড আমি কিন্তু ফ্রিতে ইউজ করতেছি কীভাবে ইউজ করবেন এবং লাইফ টাইম কীভাবে ইউজ করতে পারবেন ওই ভিডিওটার মধ্যে দেওয়া আছে এবং ড্রাইভ লিঙ্কটা দেওয়া আছে ডাউনলোডের পরে ওই ভিডিওটা দেখে যদি আপনারা ইনস্টল করে ফেলেন লাইফ টাইম এটাকে ইউজ করতে পারবেন এবার এটাকে সেভ দেওয়ার পালা 
এটাকে অনেকভাবে সেভ দেওয়া যায় এখানে আমি কি করলাম কন্ট্রোল এস প্রেস করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল এস প্রেস করার পরে এখানে দেখেন অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের ডট এআই ফরম্যাটে সেভ দিতে পারবেন ইপিএস ফরম্যাটে সেভ দিতে পারবেন এস বিজি পিডিএফ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের ফরম্যাটে সেভ দিলাম ডাউনলোডের এখানে সেভ দিই সেভ হয়ে গেছে তখন ঠিক আছে এই যে এইটা হচ্ছে কি আমার ওই এআই ফরম্যাটে যেটা করেছে এই যে এটা হচ্ছে ব্যাকটোর মিউজিক দিয়ে করা আচ্ছা আর এটা হচ্ছে ব্যাকটোরাইজ দিয়ে করা ব্যাকটোর মিউজিক এবং ব্যাকটোরাইজের মধ্যে পার্থক্যটা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব রেজাল্ট এবং পার্থক্য এগুলো তো ডিজাইনাররা হইলে এখানে তো আমরা আচ্ছা প্রথমে আচ্ছা এটাকে আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করার পরে হোয়াইটটা ডিলেট করে দিলাম আমাদের কোনো হোয়াইট কালার কোনো লাগবে না ঠিক আছে বা এইটুকু রাখতে পারেন মেন মূল ক্যারেক্টারের যে হোয়াইট কালারটা আছে থাকুক সমস্যা নাই এবার এখান থেকে যখন দেখেন কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি এখান থেকে হোয়াইট কালারে ক্লিক করে যখন ডিলিট করলাম তখন দেখেন পুরো হোয়াইটটা ডিলিট হয়ে গেছে এবং ক্যারেক্টারটা আমার আলাদা হয়ে গেছে ব্যাকটোর মিউজিকে কিন্তু রেজাল্টটা খুব স্মুথ ভালো রেজাল্ট দিছে পুরোটাকে আমার সুন্দর করে দিয়ে দিছে ব্যাকটোর মিউজিকে আমাকে যেটা ব্যাকটোরাইজ পারে না ব্যাকটোরাইজ প্রতিটা পার্ট পার্ট আলাদা করে ফেলছে ঠিক আছে তবে এবার এখান থেকে আমি দেখি ওইটার মতো রেজাল্ট হয় কিনা আমি কি করব মেজিক টুলটা সিলেক্ট করে হোয়াইট কালারে ক্লিক করে সব কিছু ডিলিট করে দিলাম দেখেন কীরকম হয়ে যায় ঠিক আছে হোয়াইট কালার যদি সবগুলো ডিলিট করে ফেলি এই দেখেন কালো হয়ে যাচ্ছে ভিতরে একটা ব্ল্যাক কালারের একটাই ফিল আছে এইখানে তো ফলে আমাকে কি করতে হবে এখানে হোয়াইট কালারগুলো রাখতে হবে এটাকে এভাবে এখন গ্রুপ করে ফেললাম যেখানে ইউজ করে আমাকে এইভাবে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে যেটা করেছি এটা দেখেন কত সুন্দর ভিতরে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই আমাকে পুরো লাইন আর্টের মতো করে সে দিয়ে দিছে এবং এই অনেক স্মুথরা তার আচ্ছা যাই হোক আপনারা দুটোটাই টেস্ট করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকেও দেখাই দিলাম কীভাবে ডাউনলোড করবেন আচ্ছা এবার আসেন এই যে এটা করেছি এটাকে আমি আনগ্রুপ করে হোয়াইট কালারটা ডিলিট করে ফেলবো আচ্ছা এইখানে আবার দেখি হ্যাঁ প্রতিটার মধ্যে হোয়াইট কালার ফিল আছে তো যাই হোক হোয়াইট কালার ফিল থাকুক এটা সমস্যা নাই তো এবার আমরা একটা কালারিং পেজ সাজাবো তো কালারিং পেজ সাজানোর জন্য প্রথমে আমি নিউয়ে আসব নিউয়ে আসার পরে আমি একদম একেবারে সাইজ নিয়ে নিব সব কিছু সাইজ লেটার সাইজ নিব এই যে এইট পয়েন্ট ফাইভ বাই ইলেভেন সাইজ এটা নিব এখন আমার আর্টবোর্ড কয়টা প্রয়োজন এখানে আপনি নাম দিতে পারেন সাপোজ আপনাদের আজকের ক্লাস থ্রি ক্লাস থ্রি এখানে ক্লাস থ্রি দিলাম আর এখানে আর্টবোর্ড আমি আপনার যত পেজের বই তৈরি করবেন তত আর্টবোর্ড একসাথে নিতে পারেন সমস্যা নাই আমি দশটা নিলাম নেওয়ার পরে এবার এখানে সাইজটা আমার লেটারে নিব লেটারের সাথে ব্লিট অংশটা অ্যাড করে ফেলুন আর কালার মোডটা থাকবে অনেকের এরকম অ্যাডভান্স অপশনটা এরকম থাকবে তো অ্যাডভান্সে এখানে ক্লিক করলে অ্যাডভান্স অপশনটা আসবে এখানে কালার অপশনটা আপনারা সিএম ওয়াই কেটে নেবেন এরপরে রাস্টার ইফেক্ট তিনশো পিপিআই আছে প্রিভিউ মোড ডিফল্ট যেটা আছে এটা সব কিছু এরকম থাকবে আমরা কি করব ব্লিডের অংশটা হাইট এবং ওইটের সাথে একসাথে অ্যাটাচ করে নিয়ে নেব তাহলে আমাদের হাইটে ইয়ে করবেন প্লাস দিয়ে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এট করবেন আর এখানে হাইডে এবং ওইটে প্লাস দিয়ে জিরো পয়েন্ট ঠিক আছে প্লাস দিয়ে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ টু ফাইভ এড করলে অ্যাড হয়ে গেছে বাস এটা আমার ব্লিড সহ অ্যাড হয়ে গেছে এটা মনে রাখবেন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এড করে দিবেন ওইটে এবং হাইডেও জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এড করে দিবেন তাহলে মোট হচ্ছে হাইট হচ্ছে কি আমার এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়েট হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ বাস এখন ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন এই যে আমার আর্ট আর্টবোর্ডগুলো কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবার সেফ এরিয়াটা আমরা এখান থেকে নিয়ে নিব সেফ এরিয়াটা সবসময় মনে রাখবেন এই সাইজে আমরা সবসময় এই সাইজটা নিয়ে কাজ করবো এই সাইজে সবসময় সেফ এরিয়াটা কীভাবে নেবেন আপনারা রেক্টাঙ্গেল ক্লিক করার পরে এখানে একটা শুধু ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে হচ্ছে আমরা চতুর পাশে হাফ ইঞ্চি করে করে মাইনাস করব ঠিক আছে যেরকম এটা হচ্ছে ওয়েট ওয়েটে হাফ ইঞ্চি করে মাইনাস করে দেব এই যে ওয়েটের উপরের অংশ যদি হাফ ইঞ্চি মাইনাস করি এবং নিচের অংশ যদি হাফ ইঞ্চি মাইনাস করি তাহলে হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চি এক ইঞ্চি হয়ে যাচ্ছে এমন হাইটে এ পাশে হাফ ইঞ্চি এ পাশে হাফ ইঞ্চি তাহলে এক ইঞ্চি হয়ে যাচ্ছে আমার মূল আর্টবোর্ড সাইজ ব্লিড ছাড়া কত এইট পয়েন্ট ফাইভ বাই ইলেভেন ব্লিডটা এখানে 
আমি কাউন্ট করব না ঠিক আছে 8.5/11 তাহলে এখানে হবে কি 1 ইনটি বাদ দিয়ে দিলে 7.5 আর এখানে 10 নিব এই কাট করে মাইক্রোফোন এখানে আমি 10 নিয়ে নিব পরে ওকে তে প্রেস করব এই যে আমার একটা ওই সেফ এরিয়া একটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটাকে একটা আর্টবোর্ডের সাথে আমি অ্যালাইন করে ফেলব এটাকে সিলেক্ট করে এই যে অ্যালাইন আছে হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করার পরে এটার ফিল কালারটাকে আমরা নান করে দেব শুধু স্ট্রোকটা রাখবো এই যে বর্ডারটা আছে শুধু বর্ডারটা থাকবে বর্ডারটাকে থাকবো আমি একটু টুপিটি করে দিলাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি আমার মূল সেফ এরিয়া হুম এবার আসেন আমরা ডিজাইন শুরু করে দিই তো ডিজাইনের আগে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে কপি রাইটের পেজ রাখতে হবে আর একটা হচ্ছে বিলং স্টোর রাখতে হবে দুইটা পেজ রাখতে হবে আর একটা হচ্ছে কালার টেস্টের জন্য পেজ রাখতে পারি আমরা ঠিক আছে তো এইগুলো আমি আগে দেখাই দিই তো আমি কপি রাইটের একটা টেমপ্লেট আছে আমাদের এখানে আমি এটা দেখাচ্ছি কোথায় কপি রাইট টেমপ্লেট এই যে কপি রাইট টেমপ্লেট এটা দিয়ে দিব আপনাদেরকে তো এইখানে দুইটা টেমপ্লেট আছে আর একটা হচ্ছে বিলং স্টোর ইয়ে আছে তো এইখানে একটা হচ্ছে কপি রাইট দুই হাজার বাইশ সালে এটা করছিলাম আচ্ছা রায় দুই হাজার তেইশ আপনারা আসছেন দুই হাজার তেইশ বই আপনার নামটা দিবেন এখানে আমার নাম এখানে এম ডি হুসেন দেওয়া আছে এরপরে অলরাইট রিসিভেট দেওয়ার পরে সব কিছু ঠিক থাকবে এখানে আবার দেখেন মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এম ডি হুসাইন ডাবল নাইন থ্রিপল টু থ্রি অ্যাট দ্য জিমেল ডট কম তো এইখানে শুধু আপনি আপনার জিমেলটা বসাই দিবেন আর এখানে শুধু আপনি আপনার নামটা বসাই দিবেন আর সালটা চেঞ্জ করে দিবেন এটুকু যদি ই পেজ ইউজ করেন আর যদি ই পেজটা ইউজ করেন এইটা ইউজ করেন তাহলে আপনাদের কোনো জিনিস চেঞ্জ করতে হবে না সরাসরি এটাকে নিয়ে বসাই ফেলতে পারবেন আচ্ছা প্রথম আমি কি করব এটাকে অ্যালাইন করি আগে অ্যালাইন করে এই সবগুলো আর্টবোর্ডে আমি এটাকে বসাই দিই মার্জিনটা এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কপি করে ফেলবো ইডিটে আসবো ইডিটে আসার পরে পেস্ট অন অল আর্টবোর্ড একটা অপশন আছে এটাতে ক্লিক করাতে সবগুলো আর্টবোর্ডে এটা পেস্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ এরপরে কি করব এই পুরোটা কীভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল টু প্রেস করে এগুলোকে লক করে ফেলবো নয়তো কাজের সময় আমার ব্যাঘাত ঘটবে ঠিক আছে এগুলো লক করে ফেললাম করার পরে করার পরে এখন হচ্ছে আগে হচ্ছে আমার বিলং স্টো বসাইতে হবে ঠিক আছে তা বিলং স্টো বসাবো কিভাবে এই যে এখানে যেভাবে দেওয়া আছে সাপোজ আমি এখানে নর্মালি ফন্ডে রাখছি যাতে সবার এখানে গিয়ে সাপোর্ট করে হ্যাঁ একটা নর্মালি ফন্ড এখানে রাখছি মেরিয়াল প্রোজেক্ট আছে এটা রাখছি এটা সবার এখানে এই ফোনটা আছে অলরেডি এখানে বিলং স্টোর রাখবেন আর এখানে আপনার বইয়ের টাইটেলটা দিবেন সাপোজ আমার বই হচ্ছে হ্যালো হ্যালোইন কালারিং বুক ফোর কিডস এটা হচ্ছে আমার বইয়ের টাইটেল তো এটাকে ক্যাপিটাল লেটার করে দেব এই যে ক্যারেক্টার আসবো এখানে ক্যারেক্টার একটা অপশান আছে ক্যারেক্টার আসার পর অল ক্যাপ তাহলে ক্যাপিটাল লেটার হয়ে গেল হ্যালোইন কালারিং বুক ফর কিডস আচ্ছা এখানে হ্যালোইন আমি হ্যালোইনটাকে উপরের লাইনে রাখবো আর কালারিং বুকটাকে মাঝখানে ফর কিডস হচ্ছে নিচে থাকবে পড়ার পরে এটাকে মাছ বরাবর করে ফেলবো এই যে এখানে একটা অ্যালাইন আছে হ্যাঁ প্যারাগ্রাফের এখানে প্যারাগ্রাফ অ্যালাইন সেন্টার করে ফেললে এই যে দেখেন এটা মাঝামাঝি হয়ে গেছে এটা একটা সুন্দর এখন হ্যালোইন রিলেটেড কিন্তু ফন্ট আছে আবার হ্যালো হ্যালোইন রিলেটেড অনেক ফন্ট আছে একটু ভয়ঙ্কর টাইপের ফন্ট ভৌতিক ভৌতিক কিছু ফন্ট আছে না ওইগুলো আর কি আমি একটা ফন্ট দিচ্ছি এই যে হ্যালোইন রিলেটেড একটা ফন্ট এটাই দিয়ে দিলাম হ্যালোইন কালারিং বুক ফর কিডস এরপরে বিলং স্টু এখানে আপনারা আপনাদের মন মতো একটা ফোন কিডস ফোন সিলেক্ট করতে পারেন হ্যাঁ মন মতো একটা ফোন দিয়ে দিবেন আপনাদের মতো এরপরে এখানে নেম অ্যান্ড ড্রেস এগুলো এভাবে রাখতে পারেন বা শুধু দুইটা রোড রোড লাইন দিয়ে দিতে পারেন এ হচ্ছে ফার্স্ট পেজ সাজানো এরপর হচ্ছে সেকেন্ড পেজ সেকেন্ড পেজ হচ্ছে কি আপনি কপি রাইটটা ইউজ করবেন এই যে কপি রাইট আমি এই যে সেকেন্ড পেজে আমার কপি রাইটটা ইউজ করবো ঠিক আছে এই যে সেকেন্ড পেজে আমার কপি রাইট ওকে তাহলে কি হইলো আমি ফার্স্ট পেজ এবং 
সেকেন্ড পেজ সাজানো ওকে এবার আরেকটা পেজ রাখতে পারি কালার টেস্ট পেজ ঠিক আছে বাচ্চারা হচ্ছে এটার মধ্যে কালার টেস্ট করবে কালার টেস্ট কালার টেস্ট পেজ এটা হচ্ছে কালার টেস্ট পেজ তো এইখানে আমি কি করব কিছু ঘর রাখব এই যে রেক্টেঙ্গেল দিয়ে আমি টানলাম টানার পরে এটার ফিলটাকে নান করে স্ট্রোকে ওয়ান পিটি না দিলাম আচ্ছা ঠিক আছে ওয়ান দিলাম না স্ট্রোকটাকে এভাবে আমরা রাউন্ডেড করে দিতে পারি বা গোল গোল রাখতে পারি এই যে গোল গোল ঘর দিয়ে এখানে দিলাম যার পরে আল্টার দিয়ে শিফট দিয়ে একদম সোজা নিয়ে আসলাম এরপরে কন্ট্রোল ডি কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি ওকে ঠিক আছে মোটামুটি ওকে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই জায়গাটা একটু ফাঁকা বেশি তো আমি কি করব এই যে এটাকে আমি কোথায় রাখব এটাকে অ্যালাইন করে নেব এবং ওইটাকে অ্যালাইন করে নেব এরপরে এই সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করে আমি এইখানে একটা অপশন আছে দেখেন হরিজেন্টাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার এটাতে ক্লিক করলে সবগুলো অ্যালাইন হয়ে যাবে এরপরে সবগুলোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে ফেললাম এটাকে আমি আবার সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে আল্টার কি প্রেস করে আল্টার শিফট কি প্রেস করে এই যে নিচে নামায় কপি করলাম কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি ওকে ঠিক আছে এই যে আমার কালার টেস্টের পেজ রেডি তো এবার আসেন এটা হচ্ছে আমার প্রথম পৃষ্ঠা আর দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হচ্ছে এটা এখন এটা হচ্ছে আমার তৃতীয় পৃষ্ঠা ঠিক আছে উপরের পৃষ্ঠাটা ঠিক আছে এরপরে নিচে আর একটা পৃষ্ঠা হচ্ছে কি এটা তো এটার মধ্যে যখন রং পেন্সিল দিয়ে সে কালার টেস্ট করবে রংগুলো যদি একটু তরল হয় কালার টেস্ট করতে গেলে পেজটা ছিঁড়ে গেলে কিন্তু সাথে সাথে এটাও ফুটো হয়ে যাবে এটাও ছিঁড়ে যাবে এটা পৃষ্ঠা এই দুইটা মিলে হচ্ছে কি একটা পাতা ঠিক আছে এটা হচ্ছে উপরের পৃষ্ঠাটা এটা হচ্ছে নিচের পৃষ্ঠাটা তাহলে কি করতে হবে আমাকে এই পৃষ্ঠাটা ফাঁকা রাখতে হবে এমন কি কালারিং পেজ ডিজাইনের সময় প্রতিটা আলাদা একটা পেজে ডিজাইন দিলে আর একটা পেজ ফাঁকা রাখতে হয় ঠিক আছে আর নিচের পৃষ্ঠাটা উপরের পৃষ্ঠায় হচ্ছে কি ডিজাইনটা থাকবে ডিজাইনে যখন কালার করবে তখন যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে নিচের পৃষ্ঠাটাও কিন্তু সাথে ফুটা হয়ে যায় ছিঁড়ে যায় তাহলে কি হয় নিজের নিচের পৃষ্ঠায় যদি আপনি ডিজাইন রাখেন তাহলে কিন্তু সে ওইটার মধ্যে সে ডিজে ইয়া কালার করতে পারবে না ফলে কালারিং বুকগুলোতে সবাই এই সিস্টেমে কালারিং বুকগুলো তৈরি করে আমরাও এই সিস্টেমেই করবো আর কালার টেস্টের পেজের ক্ষেত্রেও সেম তাহলে এই পেজ ফাঁকা থাকবে এবার হচ্ছে এই পেজে আমরা ডিজাইন দিব এই পেজ ফাঁকা রাখবো এই পেজে ডিজাইন দিব এই পেজ ফাঁকা রাখবো এই পেজে ডিজাইন দিব এই পেজ ফাঁকা রাখবো তাহলে এখানে আমার একশো দশ পেজ তৈরি করতে গেলে কয়টা পেজ প্রথমে চলে গেছে দেখেন চারটা পেজ কিন্তু প্রথম ধাপ শেষ আমার চারটা পেজ আর কয়টা রয়ে গেছে একশো দশ পেজের বই তৈরি করতে গেলে আর রয়ে গেছে একশো ছয়টা একশো ছয়টা থাকলে এখন কয়টা ডিজাইন লাগবে আমার অর্ধেক করে ফেলেন পঞ্চাশ বাউন্ন তিপ্পান্নটা আমার ডিজাইন লাগতেছে তিপ্পান্নটা ডিজাইন করে ফেললে আমি একশো ছয় পেজের বই অলরেডি তৈরি করে ফেলতে পারবো এবার আসেন কিভাবে এখন তৈরি করব আচ্ছা আমি এই ডিজাইনটাকেই নিলাম ব্যাকটোরাইজের ডিজাইনটাই নিলাম সহজ আর্থে সবার জন্য এবার কি করব এই পেজে এই ডিজাইনটা নিয়ে আসব এই পেজে এই ডিজাইনটা নিয়ে আসার পরে এটাকে আমরা প্রাথমিক ধাপে কি করব এই যে এখানে একটা রুটের টুল আছে এটার মধ্যে রাইট বাটনে ক্লিক করে রিফ্লেক্ট টুলে ক্লিক করব করে রিফ্লেক্ট টুলে ডাবল ক্লিক করব অবশ্যই আমার ডিজাইনটা সিলেক্ট থাকতে হবে এরপর এখানে বার্টিক্যাল অকেতে প্রেস করব অকেতে প্রেস করার পরে এই যে বার্টিক্যালি দেখেন এটা অ্যালাইন হয়ে ইয়ে হয়ে গেছে ঘুরে গেছে বার্টিক্যালির দিকে ঘুরে গেছে আচ্ছা ঘুরে যাওয়ার পরে এইখানে আমাকে কিছু কাজ করতে হবে এই ডিজাইনটাকে ধরেন সাপোজ এইভাবে বসাইলাম বসানোর পরে আমি দুইটা ডিজাইনের সমন্বয়ে আমি একটা ডিজাইন তৈরি করব এইটাকে আমি সেমভাবে এখন ওইখানে নিয়ে যাব এইখানে নিয়ে আসার পরে এখন এই যে চকলেট আছে কিছু এরকম কিছু এই যে কিছু ডিজাইন আছে এই ডিজাইনগুলোকে কি করব আমি আলাদা আলাদা করে নেব এটাকে কী করবো গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে এইখানে এটাকে বসাই দিলাম একটু ছোট করে বসাইলাম এই যে এই পাখিটাকে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে এই পাখিটাকে আমি ধরেন এই পাশে এইখানে বসাই দিলাম ছোট করে বসাইলাম ঠিক আছে এরপরে চাঁদ এই চাঁদটাকে আমি গ্রুপ করে আচ্ছা চাঁদের নিচে এটা দিব চারটাকে উপরে দিলাম এটাকে এখানে দিলাম এরপরে আরও কিছু পাখি আছে এইগুলোকে 
মানে একটা ইউনিকত্ব নিয়ে আসবেন এটার মধ্যে ঠিক আছে এই যে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে এখানে দিলাম এরপরে আপনি আরও কিছু কাজ করতে পারেন এই যে এখানে যেরকম কুমড়ো আছে কুমড়ো আলাদা করা যাবে এই যে এখান থেকে কিছু এই যে ললিপপ এগুলো এগুলোকে একটা গ্রুপ করলাম করে সাপোজ এগুলোকে এখানে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এই যে ছোট করে দি দিলাম আচ্ছা এইগুলোকে একটু ছড়ায় ছিটে দিলে ভালো লাগবে এটাকে আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে শুধু চকলেট চকলেট এটাকে গ্রুপ করব ধরেন এটাকে এখানে বসাই দিলাম এ হলো আমার কিন্তু একটা পেজ হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে একটা পেজ হয়ে গেছে এখানে আরও কিছু কাজ করতে পারি যেরকম এইখানে শেপের রেক্টাঙ্গেল এখানে আসার পর স্টার যে অপশনটা আছে স্টার টোলটা সিলেক্ট করলাম এখানে কি করতে পারি আমরা কিছু স্টার দিতে পারি স্টারে ফিল্টার রান করে স্টকটা রাখতে পারি আমরা ওকে কিছু স্টার বসাই দিতে পারি তাহলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে ঠিক আছে পেজটা বড়া বড়া লাগবে দেখতে আরো সুন্দর লাগবে এবার হচ্ছে এই পেজটাকে আমার ডিজাইন করার পালা এটাকে আমি সেমভাবে এই পেজে না এই পেজে রাখবো দেখেন দুইটা থেকেই দুইটা তৈরি করে ফেলতেছি কাটচিট করে আমি এটাকেও রিফ্লেক্ট করে অকেতে দিয়ে দিব রিফ্লেক্ট হয়ে গেছে তো এইখানে আমি কি করব শুধু স্টার ইউজ করব ঠিক আছে এই যে এটাকে একটু ডিজাইনটাকে একটু উপরে দিলাম আচ্ছা ডিজাইনটাকে উপরে দিয়ে এইখানে কিছু স্টার দিয়ে দিব বাস ঠিক আছে এ দেখেন এইখানে স্টারের পাশাপাশি অন্য কিছু ডিজাইন রাখা যেতে পারত যেরকম এই যে এটা হুম আপনারা মনে করেন তিন চারটা পেজের থেকে বের করে দুইটা পেজ বানাবেন একটা পেজ বানাবেন তাহলে কি হলো এগুলো এক হচ্ছে কাস্টমাইজ হয়ে গেল দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি একদম ইউনিক হয়ে গেল হ্যাঁ অন্যরা তো ডিরেক্টলি ইউজ করে আমরা ডিরেক্টলি ইউজ করলাম না ঠিক আছে আমরা অন্যদের থেকে আলাদা আচ্ছা আমার এখানে প্রচুর জ্বর হচ্ছে তো আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই কীভাবে ডাউনলোড করবেন এবং ব্যাকটোর করবেন যেই কোনো ছবি এইভাবে ডাউনলোড করতে পারবেন ব্যাকটোর করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা কাবার ডিজাইন আর জিবিতে হবে সি এম ওয়াইকাতে না কাবার ডিজাইন আর জিবিতে হয় আচ্ছা সো আমরা কি দেখলাম কিভাবে যে কোনো কালারিং ইমেজ 
शाटार एक्स थे क्यों डाउनलोड कर बैकटोर करब ठीक है दुईटा नियम ही देखल एक हे बैक्टोर मेजिक दिए करते पर एक हमें बैक्टोर दिए करतेब सुविधा अनुजाई बैक्टोर दिए करब समस्या नहीं ठीक है और ये करब हमें नेक्स्ट क्लस आजकल क्लस तो मोटामुटी कलारिंग पेज क्यों संग्रह करब ये बुझे फिल तो नेक्स्ट क्लस विषय नहीं जो कारो को आरोय देखाते हैं ये डिसकस करब एर पर क्लस कावर डिजाइन एर पर आपलोडिंग क्लस ठीक है तो आजकल क्लस ये प्रचुर जर हम क्वेश्चन पर्व नीते परल्लम ना कारो सबा भलो थकें आल्ला हाफिज़